கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்திய சுகாதாரத்தை பேணிக்காக்கும் ஸ்வச் பாரத் அபியான் எனப்படும் தூய்மை இந்தியா திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு சிறப்பு திட்டம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிறப்பு திட்டம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிறப்பு திட்டம் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ என ஆண்டுதோறும் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டு செயலாற்றி வருகிறது அந்த வரிசையில் நடப்பாண்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற நிலையில் உள்ள இத்திட்டத்தின் வாயிலாக மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களில் தூய்மை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் இயங்கி வரும் பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் இந்த பணியை கடந்த காலங்களைப் போலவே தற்போதும் மிகவும் ஆர்வமுடன் செய்து வருகிறது and he at one point of time told cleanliness is more important than independence this is identified by honorable prime minister and in the 2021 the swachhata abhiyan was started and in 2022 swachhata abhiyan special drive 2 was started and now in the october 2nd 2023 the special drive 3 is started under this uh, swachhata abhiyan always nlcal has taken initiatives to follow the directives of the government and ensure the compliance of all the activities that are assigned to nlcal in swachhata campaign 2 also nlcal has exceeded all its targets conducted massive cleaning campaigns and ensured that they get the top position in the all the public sectors in the country kuripaga nadapandu sirappu thittam 3.0 vin vaayilaga nlc ku chondamana idangalil 59 idangalai therivu seidhu adanai suttham seidhu varugirathu special drive 3 nlcl has taken massive cleaning activities as well as many activities in line with the directives of the government of india nlcl has selected 59 locations for this campaign and meticulously planned and executed the cleaning drive in all the activities and have taken many initiatives in this direction தூய்மை பணிகள் மட்டுமல்லாமல் நீண்ட காலங்களாக குப்பைகள் நிரம்பி பயன்பாடற்று கிடக்கும் நிலங்களை தேர்வு செய்து அவற்றை பூங்காக்களாகவும் தோட்டங்களாகவும் மாற்றி வருகிறது என்எல்சி நிர்வாகம் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்எல்சி ஐஎல் இஸ் டெவலப்பிங் த்ரீ இன்னோவேட்டிவ் பார்க்ஸ் இன் தி என்எல்சி ஐஎல் ஏரியா டு ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் கைட் லைன்ஸ் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் தி ஸ்பெஷல் கேம்பெயின் த்ரீ குறிப்பாக டவுன்ஷிப்பில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் சதுர அடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ராட்டின பூங்கா சுரங்கம் இரண்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் ஒன்று புள்ளி எண்பது லட்சம் சதுர அடியில் காவேரி கார்டன் அறுபத்தி ஏழாயிரம் சதுர அடியில் வைகை பூங்காவும் இத்திட்டத்தின் வாயிலாக புதிதாக கட்டமைக்கப்படுகிறது புதுப்பிக்கப்பட்ட ராட்டின பூங்காவில் தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் உருவம் அவர் பயன்படுத்திய ராட்டி விலங்குகள் பறவைகள் பூச்சிகள் வாகனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் வடிவ பொம்மைகளும் இடம்பெற உள்ளன இவை அனைத்தும் பழைய இரும்பு பொருட்களை கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்த பணிகளை திறம்பட செய்து முடித்திட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரத பிரதமருடைய திட்டங்கள் ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் முழுமையாக பின்பற்றும் விதமாக என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் செயல்படுத்தி வருகின்றது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் முழு முனைப்புடன் ஈடுபட்டு செயல்படுத்தி வருகிறது என்எல்சி இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுரங்க மிரண்டில் தான் இப்போ நாம் இங்கே இருக்கிறோம் இந்த இடமானது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் அனல் மின் நிலையங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆஷ் கழிவுகளை இங்கே வந்து கொட்டி வச்சதனுடைய முகமாக தாவரங்கள் வளர்வதற்கு ஏதுவாக இல்லை அந்த இடத்தை இப்போது தேர்வு செய்து இதை எப்படி பசுமை புரட்சியாக பசுமை திட்டமாக 
இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏதுவாக மாற்றும் விதமாக இங்கே வந்து மரக்கன்றுகளை அமைக்கிறதுக்கு இவங்க திட்டத்தை போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் சதுரடியில் இந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இங்கே வந்து புங்க மரம் மற்றும் வேப்ப மரங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு எண்ணிக்கையில் பயிரிடப்பட்டு வளர்க்கப்பட திட்டமிட்டிருக்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் காலிங் இட் த புனர்தான் சர்கா உத்யான் தட் இஸ் பீங் மேட் இன் நெவில் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் இன் த ஏரியா விச் வாஸ் அன்யூஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் கார்பேஜ் தட் ஹேஸ் பீன் கிளியர் அண்ட் வி ஆர் மேக்கிங் அ பிக் சர்கா மேட் அவுட் என்டைர்லி ஆஃப் ஸ்கிராப் விச் வி ஹேவ் கலெக்டட் ஃப்ரம் ஆர் மைன் ஏரியா சிமிலர்லி வி ஆர் மேக்கிங் கட் அவுட் ஆஃப் காந்திஜி ஃப்ரம் அ ஸ்கிராப் ஸ்டீல் பிளேட் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ இன்ஸ்டாலிங் அ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் மெயின்லி அனிமல்ஸ் விச் ஆர் மேட் என்டைர்லி ஃப்ரம் ஸ்கிராப் இன் அடிஷன் வி ஆர் மேக்கிங் சம் ப்ளே ஏரியாஸ் வித் ஸ்கிராப் அண்ட் ஜிம் ஓப்பன் ஜிம் மேட் என்டைர்லி அவுட் ஆஃப் ஸ்கிராப் ஸோ திஸ் வுட் ஐ திங்க் பி அ சிக்னேச்சர் பார்க் அண்ட் இட் வில் அட்ராக்ட் விசிட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த நேபரிங் ஏரியாஸ் ஆல்சோ புனர்தன் சர்கா உத்யான் இது ஒரு அன்யூஸ்டு லேண்டாக இருந்தது ஸோ காந்திஜி பிறந்த நாள் மின்னட்டி இது ஒரு அன்யூஸ்டு அண்ட் ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இந்த பார்க்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் பேக்ரவுண்டு வந்து நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸோட பேக்ரவுண்டோட ஒரு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து மெயின் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் வந்து நம்ம சர்க்கா காந்திஜியோட ராட்டை வந்து அபோ கிரவுண்டில் உள்ளேருந்து அஞ்சு மீட்டர் அதுக்கு மேலே வந்து ராட்டை வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் டோட்டலாக லெவன் மீட்டர் லெங்க்துக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஹைட்டில் பப்ளிக் எல்லா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நல்லா கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியுற மாதிரி ரெடி பண்ணி ஸோ ஆல்ரவுண்டு அந்த ஒரு பார்க் உத்யானபுரம் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அது ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நம்ம அனிமல்ஸு பேர்ட்ஸு அதாவது நம்ம ஆட்டோமொபைலில் வெஹிக்கல்ஸு அதுக்கப்புறம் ஓல்டு டயர்ஸு ஓல்டு ஸ்லாப்ஸு எல்லாம் வச்சு ஃப்ளோரிங் பண்ணி ஓல்டு டயர்ஸ் வச்சு பசங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு விளையாட்டு பொருள் மாதிரி பண்ணி எல்லாம் ஃபுல் ஃப்ரேஜட் பார்க் ஈவன் ஒரு ஜ ஓப்பன் ஜிம் ஐட்டம் ஜிம்ஸு கூட ஜிம் பொருள் கூட நாங்கள் ரெடி பண்ணோம் எல்டர்ஸ்க்காகவும் பசங்களுக்காகவும் ஜிம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதிலும் எல்லாமே ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நாங்கள் ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஓல்டு மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் அடையாளமாக விளங்கும் சிங்கம் கூட இரண்டு எண்ணிக்கையில் தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன வழக்கமான சிலையை போல் இல்லாமல் இந்த சிங்கங்கள் வாழை பிடித்து இழுத்தால் நிஜ சிங்கங்களைப் போல கர்ஜிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டு வருவதுதான் ஹைலைட் என்எல்சி நிறுவனத்தின் முதல்வர் சிஎம்டி அவர்கள் இந்த ஸ்பெஷல் கேம்பெயின் த்ரீ என்ற இந்திய கவர்மெண்ட்டினுடைய அந்த ஸ்கீம் படி இங்கு வேஸ்ட் டு வெல்த் அதாவது பழைய பொருள்களை வைத்து சிற்பங்களாகவும் நன்றாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருளாக மாற்றும் ஒரு எண்ணத்தில் எங்கள் சிஎம்டி ஐயா அவர்கள் இந்த முயற்சி எடுத்து நம்ம நெய்வேலி டவுன்ஷிப்பில் காமராஜர் திடலில் ஒரு பார்க் ஒன்று தீம் பார்க் மாதிரி வேஸ்ட் டு வெல்த் அப்படின்ற தீம் பார்க்கில் செய்கிறாங்க அதை முன்னிட்டு நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இந்த சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப் பொது பணி மனை இந்த இதனுடைய தலைவு தலைமை பொறுப்பில் நான் இருக்கிறேன் இங்கு எங்களுக்கு இரண்டு முதலில் ஒரு சிங்கம் செய்ய சொல்லி கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த சிங்கத்தை எட்டு பெயர் கொண்ட என்னுடைய குழு முதல் முறையாக இது இதனுடைய அனுபவமே இல்லாமல் நான் எங்களுடைய ஆரம்பத்து கட்டத்தில் நாங்கள் இதை வடிவக்க அமைக்கும் பொழுது எங்கள் சிஎம்டி டைரக்டர் எச்ஆர் அவர்கள் வந்து ஊக்குவித்து இந்த சிலையை செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் இதில் இதனுடைய ஸ்பெஷல் அம்சம் என்ன என்னன்னு போது இது இது நாங்கள் செஞ்சு இதை ஸ்கிராப்பில் செஞ்சு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திடலில் வைக்க போகிறோம் ரெண்டு என்ட்ரன்ஸுக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு சிங்கம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு சிங்கம் இருக்கும் இது முழுக்க முழுக்க ஸ்கிராப் மெட்டீரியலால் செய்யப்படுகிறது இதில் எல்லாமே பாழடைஞ்சு போன பியரிங் அந்த துண்டு துண்டாக விழுந்த எங்கள் ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிற துண்டு மெட்டீரியல்கள்லாம் வைத்து இதை செய்கிறோம் இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் அம்சமாக எங்கள் கிட்டே ஒரு முருகானந்தன் ஒரு ஜெய் இருக்கார் அவர் ஒரு ஒரு இது முயற்சி எடுத்து இதனுடைய சிங்கத்தினுடைய வாயிலில் ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சு அது வாழை வந்து தூக்கும் போது 
அது கர்ஜிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை அமைப்பை இவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இது ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் ரெண்டு சிங்கன்றதுனால ஒரு ஆண் சிங்கம் செய்கிறோம் ஒரு பெண் சிங்கம் செய்கிறோம் ஒரு சிங்கத்தினுடைய எடை குறைஞ்சபடிச்சோம் எழுநூறு கிலோ இருக்கும் அதாவது முக்கா டன்னுக்கு அளவுக்கு இருக்குது இன்னொரு சிங்கமும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஐம்பது கிலோ கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஆண் சிங்கத்துக்கு பிடரிலாம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் கூடுதல் இதில் வந்து இந்த கன்று வைக்கிறோம் நாங்கள் அந்த கண்ணுக்குள்ளவும் ஒரு எல்டி எல்இடி பல்பு வைப்போம் யாராவது குழந்தைங்க அந்த வாழை தூக்குனா அந்த கன்று வந்து சிகப்பு கலரில் எரியும் மற்ற நேரங்களில் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு கோபம் கோபம் வரும்ன்ற அந்த ஒரு இண்டிகேஷன் காட்டுறதுக்காக இந்த ஒரு அமைப்பை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் அடல் மின் நிலையங்கள் உட்பட என்எல்சிக்கு சொந்தமான பகுதிகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பழைய இரும்பு பொருட்களை விற்றதன் வாயிலாக நான்கரை கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வருவாயையும் என்எல்சி நிர்வாகம் ஈட்டி இருக்கிறது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு டன் இந்த உலோக கசடுகள் அதாவது ஸ்கிராப்ஸ் இதை வந்து அகற்றணும் அப்படிங்கிற இலக்கோட இந்த பணியை தொடங்கணும் ஆனால் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு மெட்ரிக் டன் இவ்வளோ உலோக கசடுகள் ஸ்கிராப்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டுமல்ல இதன் மூலமாக நாலரை கோடி ரூபாய் வருமானமும் ஈட்டியிருக்கேன் நாங்கள் இதை தவிர இந்த கோப்புகளை பற்றி ஃபைல்ஸை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஃபைல் இதை வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிவ்யூ பண்ணணும் இந்த ரிவ்யூ பண்ணினதில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஃபைலை வந்துட்டு ஒரு சீரமைப்புக்கிறது மாதிரி ஒரு ஒரு பணியை செய்து செய்திருக்கோம் மற்ற இருபது ஃபைல்கள் கோப்புகள் இது தேவையற்றது என்ற காரணத்தினால் அதை வந்துட்டு டிவிடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து தேவையில்லாத நீக்கியிருக்க ஆக்சுவலாக தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வரும் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனம் மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகத்திடமிருந்து பல விருதுகளை வென்றிருக்கிறது நம்முடைய அரசு இந்த திட்டத்தை நல்ல விதத்தில் செய செயல்படுத்துவதற்காகவும் இது மக்களை நல்ல விதத்தில் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காகவும் செயல்படுத்துபவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் பல விருதுகளை வந்து அளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமான விருதுகளாக ஒரு மூணு விருதுகளை சொல்லலாம் இரண்டு வார தூய்மை திட்டம் விருது மாத தூய்மை திட்ட விருது அது இல்லாமல் தூய்மை சேவை இந்த மூன்று விருதையும் குறிப்பாக சொல்லலாம் இந்த விருதுகளை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுனாலையும் இதை தவிர யூனிட் லெவலில் ஒவ்வொரு கார்பரேஷன் லெவலில் இதுக்கான தூய்மைக்கான விருதுகளையும் கொடுக்கறதுனாலையும் மக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் ஊழியர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த திட்டம் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது உங்களுக்கு குறிப்பாக அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெடில் இருக்கிற ஊழியர்கள் தூய்மைக்காக ஆல்ரெடி ரொம்ப நல்ல இதெல்லாம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த விருதுகளை அனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பல விருதுகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுலேயும் என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் கடந்த வருடம் தூய்மை இரண்டு வார திட்டம் இந்த திட்டத்தின்படி அறிவிக்கப்பட்ட விருதுகளில் நிலக்கரி அமைச்சகத்தினுடைய எல்லா கார்பரேஷன்ஸ்லேயும் எல்லா கார்பரேஷனுக்கும் நடந்த நட இடையில் நடந்த இந்த ஒரு போட்டி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு திட்டத்துக்கான ஒரு ரிவ்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த திட்டத்தின் அந்த விருதில் முதல் பரிசை என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் பெற்றிருக்கிறது இது மிகவும் போற்றத்தக்க ஒன்று ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது அந்நாட்டு மக்களின் ஆரோக்கியத்திலிருந்து தொடங்குகிறது ஆரோக்கியத்தின் மூலக்கூறு தூய்மை எனவே தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்க மத்திய அரசின் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் இணைந்து அனைவரும் செயல்பட வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் அறிவுறுத்தலாக உள்ளது பொதிகை செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் சந்தானத்துடன் டி பிரபு